আজকে কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিসে আরেকটা প্রবলেম ভেরিফাই দ্যাট ইউ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই ইজ দা ইজ হারমোনিক ইজ হারমোনিক একটা ফাংশনকে হারমোনিক যদি দেখাতে হয় আমাদের দেখাতে হবে যে ফাংশনটা ল্যাপ্লাসেস ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে ল্যাপ্লাসেস ইকুয়েশনটা কি ল্যাপ্লাসে ইউ যদি হারমোনিক দেখা ল্যাপ্লাসেস ইকুয়েশনটা হচ্ছে গিয়ে এটাকে আমরা এক্সপ্রেস করি ডেল টু ইউ মানে ডেল টু না ন্যাবলা ন্যাবলাস স্কোয়ার ইউ সেটা মানে ডেল টু ইউ ডেল এক্স টু প্লাস ডেল টু ইউ ডেল ওয়াই টু ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট ইজ দিস মিনস ইউ এক্স এক্স প্লাস ইউ ওয়াই ওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো ডেল টু ইউ ডেল এক্স টু কে ইউ এক্স এক্স দ্বারা ডিনোট করি আর ডেল টু ইউ ডেল ওয়াই টু কে আমরা ইউ ওয়াই ওয়াই দ্বারা ডিনোট করি তার মানে এইটাকে শো করতে হবে হারমোনিক দেখাতে হলে আমাদের এটাকে দেখাতে হবে এবার ইউ দেওয়া আছে এইবার ইন দ্য হোল কমপ্লেক্স প্লেন অ্যান্ড ফাইন্ড এ হারমোনিক কনজুগেট ফাংশনস ভি অফ ইউ প্রথমে ইউ কে হারমোনিক দেখাতে হবে অর্থাৎ ল্যাপ্লেস ল্যাপ্লাসের সিকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করে কিনা এটাকে প্রুভ করতে হবে দেখাতে হবে তারপরে ইউ এর হারমোনিক কনজুগেট ভি বের করতে হবে হারমোনিক কনজুগেট কাকে বলে আমরা আগের দিন বলেছিলাম যে একটা অ্যানালাইটিক ফাংশন এফ জেড ইউ প্লাস আই ভি যদি হয় সেই ক্ষেত্রে ইউ আর ভি ইউ হচ্ছে রিয়াল পার্ট ভি হচ্ছে ইমাজিনারি পার্ট দুটোই ফাংশন অফ এক্স ওয়াই ইউ ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করবে অ্যানালাইটিক হলে ভিও ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে সেই ক্ষেত্রে ইউ আর ভি রে এদের একটাকে আরেকটার হারমোনিক কনজুকেট বলে অর্থাৎ ইউ রিয়াল পার্ট দেওয়া থাকলে তার মানে হারমোনিক কনজুকেট ভিটা হবে ইমাজিনারি পার্ট ইমাজিনারি অ্যানালাইটিক ফাংশনের রিয়াল পার্ট দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাদের ইমাজিনারি পার্টটা বের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কশিস ডিমান ইকুয়েশনটাকে কাজে লাগাতে হবে যাই হোক এবার আমরা ইউ কত এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই ফার্স্ট আমরা দেখাবো কি হারমোনিক হারমোনিকটাকে দেখাবো হারমোনিক দেখাতে গেলে ল্যাপটাস ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করবে এটা আমাদের দেখাতে হবে তাহলে ইউ এক্স বলতে ফার্স্ট ওটা পার্সিয়াল ডেলিভেটিভ অফ ইউ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স তাহলে এক্সের রেসপেক্টে যখন ডেলিভেটিভ করব এক্স স্কোয়ারের ডেলিভেটিভ কত টু এক্স আর ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই এগুলো তো এক্স নেই তখন যখন আমরা এক্স এর রেসপেক্টে পার্সিয়াল ডেলিভেটিভ করব তখন আমরা এক্স বাদ দিয়ে বাকি ভ্যারিয়েবলগুলোকে কনস্ট্যান্ট ট্রিট করব তার মানে এখানে ওয়াই কে কনস্ট্যান্ট হতে হয় যেহেতু এক্স এর রেসপেক্টে পার্সিয়াল ডেলিভেটিভ করা হচ্ছে এক্স কেই শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবল হিসাবে ধরতে হবে তার মানে ওয়াই স্কোয়ারের ডেলিভেটিভ কত জিরো ওয়াই ডেলিভেটিভ কত জিরো তাহলে টু এক্স হবে এইবার ইউ এক্স কে আরেকবার এক্স এর রেসপেক্টে পার্সিয়াল ডেলিভেটিভ করলে ইউ এক্স এক্স দ্যাট মিনস ডেল টু ইউ ডেল এক্স টু এটাই ইউ এক্স এক্স তো ইউ এক্স এক্স কত হবে আর একবার টু ইন্টু এক্স এর ডেলিভেটিভ কত ওয়ান মানে টু ইউ এক্স মানে এইবার ইউ ওয়াই এই যে ইউ আছে যে ইউ কে ওয়াই রেসপেক্টে পার্সিয়াল ডেলিভেটিভ করবো ওয়াই রেসপেক্টে পার্সিয়াল ডেলিভেটিভ করা মানে এক্স কে কনস্ট্যান্ট হিসাবে ধরতে হবে তাহলে এক্স কনস্ট্যান্ট তার ডেলিভেটিভ কত জিরো মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডেলিভেটিভ কত মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়াই ডেলিভেটিভ কত ওয়ান এটা এবার এটাকে আরেকবার ওয়াই রেসপেক্টে পার্সিয়াল ডেলিভেটিভ তার মানে কি হবে ইউ ওয়াই ওয়াই ইকুয়াল কত মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই ডেলিভেটিভ কত ওয়ান ওয়ানের ডেলিভেটিভ জিরো তার মানে মাইনাস টু তাহলে আমরা ল্যাপটেশিয়ান্স ফাংশন যেটা আর কি ল্যাপটাস ফাংশন যেটা ন্যাবলাস কোয়ার ইউ সেটা কি ইউ এক্স এক্স প্লাস ইউ ওয়াই ওয়াই ইউ এক্স এক্স মানে কত টু আর ইউ প্লাস ইউ ওয়াই ওয়াই মানে কত মাইনাস টু তার মানে কত জিরো আসে স্যাটিসফাই করলো তার মানে ইউ যেহেতু ল্যাপলাস এস ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করলো দাস ইউ ইজ হারমোনিক ইউ হারমোনিক প্রুভ হয়ে গেল এবার আমাদের হারমোনিক কনজুকেট ভি কে বের করতে হবে ভি বের করার জন্য আমাদের অবশ্যই এই ক্ষেত্রে কশি রায়মান ইকুয়েশনকে কাজে লাগাতে হবে নাও বাই কশি রায়মান ইকুয়েশন আমরা কি জানি ইউ এক্স ইকুয়াল টু কত ভি ওয়াই ইকুয়াল টু কত টু এক্স এই যে ইউ এক্স যেটা ইউ এক্সই তো ভি ওয়াই এর সঙ্গে সমান টু এক্স আর ইউ ওয়াই ইকুয়াল টু কত মাইনাস ভি এক্স ইকুয়াল টু কত 
यो आई टा बेर करें ची माइनस टू आई माइनस वन एक टा हच्चे कॉशियर जन इक्वेशन ताई तो यू एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू कोटा टू एक्स हमें आर यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स हमने जानी कॉशियर जन इक्वेशन थी के यार यू आई टा पे गए ची अपना या तो एक टा समझ कर ला यही दुटो इक्वेशन हमारे अपन काजे लगाते हो बे तो माल्टिप्लाई कर ले 2y plus 1 होगे ताले bx बोलते हैं del b del x equals to 2y plus 1 देखो एक है तो हमारे बेर कोना चिलो e उगलो दिए ताले कौशी रामन इक्वेशन में शायद जब हमरा b ए डेरिवेटिव ब्लॉक पे जाती है कारण j टाइ del u del x ये तक ही हमरा बोलते हैं बड़ी del b del y ताले इतना जो भी del u del x 2x है जब हम del b del y 2x समें आ del u del y minus 2y minus 1 ताले del डेल बी डेल एक्स तार से में इक्वल तो माइनस तले माइनस डेल बी डेल एक्स अच्छी की है एक आउट है तले डेल बी डेल एक्स का तो माइनस टू वाई प्लस वन ठीक है ना बेटा एक बार नाम दिला बेटा यार एक अच्छे दो ही एक बार एक ठीक है हमारा इंट्रीगेट को बो इट रेस्पेक्ट टू वाई ये जो वाई आती है तले भी पे जाओ तले आर इंटीग्रेशन 2x विद रिस्पेक्ट टू y दैट मींस dy प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट का जे तो y रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेची अतएव y का वेरिएबल दत्ता पे ताले x टा के की दत्ता पे कांस्टेंट तारने जे कांस्टेंट आसे h सेटा फंक्शन ऑफ x होते पारे किंतु y থাকবে না y इंडिपेंडेंट होबे ना y रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होयचे y থাকবে না कांस्टेंट होबे ওই জন্য এই ক্ষেত্রে कांस्टेंट থেকে দত্ত হবে শুধু कांस्टेंट না ধরে সেটা ফাংশন অফ x ও হতে পারে কারণ y रिस्पेक्ट टू পার্শিয়াল ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে y रिस्पेक्ट टू পার্শিয়াল ইন্টিগ্রেশন করলে y টাই মাত্র ভেরিয়েবল x টা कांस्टेंट তো আমরা h x ধরে নিলাম আমরা ঠিক আছে এইবার 2x তো कांस्टेंट y रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट ताले 2x बाइडे जबे थक बे one one इन इंटीग्रेशन को तो y y रिस्पेक्ट है तब मैंने 2x y b इक्वल टू को तो दारा में 2x y प्लस को तो h x नाम दे दिलाम तीन नंबर three एक बार ये टाके आपने डेरिवेटिव को तो with respect to x ताले ये टाके जब डेल बी डेल एक्स अमरा ये टाके के ये टाके y रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन को लम करार x रिस्पेक्टेड डेरिवेटिव जो दी कोई डिफरेंशिएटिंग थ्री विथ रिस्पेक्ट टू x ताहले हम लोग की पच्ची डेल बी डेल x इक्वल टू x रिस्पेक्टेड डेरिवेटिव कर ले x डेरिवेटिव को तो वन आर टू वाई कांस्टेंट तो मैं टू वाई इनटू वन मतलब टू वाई आर एच एक्स डेरिवेटिव एच डेस एक्स मतलब डेल एच डे डी एच डी एक्स h dash x बोलते हैं h dash x बोलते हैं कि वो जाए d h d x ये कहने को तो del हो गया था कहने एक टाइप तो वेरिएबल h h is the only function of x not y और जो ना d h d x जाइए ये टाइप है ना यही बार del b del x दवा आ चाहिए इटा del b del x इकहन तो क्या बेर कोल्ला में इटा तब मतलब h तो equal to इटा compare जो दिखो ये तो ले comparing two and four अब लक्की बाची 2y h dash x equals to 2y plus 1. दो खेते दे दे भी del x टके equal कर दीजिए. 2y 2y cancel h dash x को तो 1. h dash x 1 जो दी है integrate कर ले h dash derivative वाले तार integration को तो h x x से respect integration h x h dash x से integration कर ले को तो h x और वाले integration को तो x plus integration constant c एक है ना किंतु x से respect इंटीग्रेशन कोर्स ही तारे एक्स्ट्रा वेरिएबल और वाई तो एक अंदर नहीं वाई बेपारी नहीं जाते ना एक अंदर प्योर कांस्टेंट आज पे एक्स प्लस सी प्योर कांस्टेंट आज पे तार बने एच एक्स का पेग्राम जोखुनी हम रहे एच एक्स पेग्राम जब भी आ सके भी तो बोशी है जो ये जगह ने एच एक्स आ सके एच एक्स ए भीटा इज द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू 
ঠিক আছে এই পর্যন্তই কোশ্চেনে ছিল কিন্তু তারপরও আমি এটা করে দিয়েছি তাহলে অ্যানালাইটিক ফাংশনটা কি হবে করেসপন্ডিং অ্যানালাইটিক ফাংশন ইজ এফজেক্ট এফজেক্ট মানে কি ইউ প্লাস আইভি ইউ বলতে যে ফাংশনটা দেওয়া আছে সেটা প্লাস আই ভি ভি বলতে যেটা পেলাম তাই যে ভি ভি এবার এটাকে একটু জেড জেড দিয়ে যদি আনতে হয় আমরা এটাকে একটু সাজাতে হবে এই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারকে লেখা যায় আই ওয়াই তার হোল স্কোয়ার কেন আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত মাইনাস ওয়ান আর এখানে এইটাকে টু এবি বানাবো টু ইন্টু এক্স এই যে এক্স আছে এক্স ইন্টু কত আই ওয়াই আই ওয়াই তার মানে এটা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মানে এক্স প্লাস আই ওয়াই তার হোল স্কোয়ারে যাবে এটা এবার আই এক্স আই এক্স আর এটা মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়াইকে লেখা যায় আই প্লাস আই স্কোয়ার ওয়াই কেন আই স্কোয়ারের জায়গায় মাইনাস ওয়াই আর থাকলো কত সি আই সি আই তাহলে এই এই তিনটা মিলে হয়ে যাচ্ছে এক্স প্লাস আই ওয়াই হোল স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আর এখান থেকে আইটা কমন যাবে তাহলে থাকছে কি এক্স প্লাস আই ওয়াই প্লাস আই সি এবার এক্স প্লাস আই ওয়াই যেটা আমরা জেড বসিয়ে দিই জেড স্কোয়ার প্লাস আই জেড প্লাস আই সি এই হচ্ছে গিয়ে এইভাবে হচ্ছে গিয়ে একটা ফাংশন ইউ তার হারমোনিক কনজুগেট বের করা যায় এই কোশ্চেনটাই ঘুরিয়ে দিতে পারে সেটা হচ্ছে গিয়ে বলতে পারে যে এফ জেড ইকস টু ইউ প্লাস আই ভি ইজ এ অ্যানালাইটিক ফাংশন অফ হুইস দ্য রিয়াল পার্ট ইউ ইজ গিভেন বাই দিস ফাইন্ড দ্য ভি ইমার্জেন্সি পার্ট একই ব্যাপার ভি বের করা মানে হারমোনিক কনজুকেট বের করা অলসো ফাইন্ড দ্য অ্যানালাইটিক ফাংশন তখন এই যে অ্যানালাইটিক ফাংশনটা বের করতে হবে এইভাবে বলতে পারে এই জিনিসগুলোকে ঠিক আছে তাহলে আজকে এটা অ্যানালাইটিক ফাংশনের একটা হারমোনিক কনজুকেট বের করার একটা প্রবলেম বলা হলো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত এই ভিডিও